Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda multimetre tamiri yapacağız. Arızası ne? Sahibinin bahsettiğine göre iki kablo birbirine değerek kısa devre yapmış. Sonrasında makine çalışmamış. Hiçbir şekilde işlem görmediğini söylüyor. Yani herhangi bir tamirciye gitmemiş. Kendisi de uğraşmamış. Ancak ben şu kablolardan zaten bunun işlem gördüğünü düşünüyorum. Neyse biz bunun vidalarını çıkarttık video uzamasın diye. Şöyle açtığımızda bizi karşılayan manzara. Ne acaba? Ben biliyorum tabii ki. Manzara bu. Çok güzel işçilikle lehim atılmış buralara. Mükemmel yani. Şimdi şu bazırın vidasını ben çıkarttım. Ona bir şey demeyeceğim. Şöyle bir tane bilye şurada içinden çıktı. Ve mesela bir deneyelim. Ne sorunu var? Multimetreniz çalışmıyorsa pilini bir kontrol edin. Pillerde sorun olabiliyor. Sinyal verdi. Bakalım ötecek mi? Ötmüyor. Yani iki kablo birbirine değiyor. Bazı modu çalışmıyor. Ekran gelip gidiyor. Şu tuşta bir problem var muhtemelen. Şimdi bunun bir sigortasını ölçelim. Sigortamız var. Bu arada mal sahibi içinde sigorta olmadığını da söylemişti. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Ve aleyküm selam. Genelde multimetreler zorlandığında sigortalar atar. Sigortamız sağlam. Demek ki sigortada problem yok. Şu alt kısmı kaldıracağız. Bu levleri de sökmemiz lazım. Muhtemelen o buranın bilgisi. Şu kısmı. Burada duracak. Şöyle kuralım da kaybolmasın. Böyle lehim olmaz. Doğrusu buna yani prob alıp takmak ya da elindeki kırık bozuk probu alıp tamir edeceksin benim yaptığım gibi. Şimdi gelelim şu kısma. Burada bir problem var. Şu hatta. Kötü kullanım yani kötü kullanım sonucunda bu arıza oluşmuş. Buralardaki pislenmeden dolayı. İşte çıkıntılar oluşuyor. Ne oluyor? Tuş tam yerine oturmuyor. Havada kalıyor. Bu pislikten dolayı. Ne oluyor? Tam randımanlı çalışmıyor. Bazınız örtmüyorsa zaten bundan kaynaklıdır o. Şimdi şurayı da temizlemek lazım. Şuradaki çizgilere girecek bu. Ben de ilk defa açıyorum. Açtıkça çözüyoruz, öğreniyoruz. Sinir bozucu biraz. Bu. Durup dururken bozulan cihazlarda şunu gördüm. %60'ı temizlikle halloluyor. Evet. Saçma bir şey değil bu. Çünkü... Kullanıcı kötü kullandığı için cihaz çalışmaz hale geliyor. Getiriyorlar mesela bilgisayarda da gördüm. İşte bilgisayar sürekli reset atıyor, kapanıyor vesaire deniyor. Geliyor bir açıyoruz içerisini. Termen macun hiç yenilenmemiş. 10 yıl geçmiş aynı macun makinenin içinde duruyor. E ne yapsın o makine? Kendine kapatıyor çünkü ısınıyor. Bilyelerin yeri buralar arkadaşlar. Burası, burası. Zaten yuvası var. Yay da var içinde. Şöyle bir yay. Ne unuttuk? Ekran unuttuk. Şimdi iki ihtimal var. Ya çalışacak ya çalışmayacak.
Şimdi bu ses altında olayı topluyoruz. Şaka yaptım sesi kapatacağım. Şimdi arkadaşlar ne olmuş? Hani arkadaş dedi ya bana 220 ile uğraşırken bir anda kısa devre yaptı vesaire vesaire. Olay şu arkadaşlar. Multimetrelerle, multimetre ile 200 volt üzerinde çalışırken kablosunu yanlış bağlarsanız yani multimetre cihazında arıza yol açacak bir işleme girişirseniz 220 volt kullanarak ne oluyor? Bazınız sürekli ötüyor. Sürekli ötüyor ve multimetre maalesef çöp oluyor. Elektronik işlem ciddi anlayan bu komponentları ölçmeyi bilen birisini bulup belki tamir ettirebilirsiniz ama ana hafızanın olduğu yer işlemci işte diğer önemli parçada bir sorun varsa zaten tamir olmaz. İlk olarak şu sigortaya bakmak lazım böyle durumlarda. Sigorta sağlamsa zaten çok fazla yapacak bir şey kalmıyor. Şimdi arkadaş bunu 220'ye bağlamış. 220'ye bağlayınca multimetre cortluyor. Cortlayınca ne yapıyor? Bazı sürekli ötmeye başlıyor. Sonra olan bu niye ötüyor? Niye susmuyor bu? Aa multimetre bozuldu. O ara içi de pis leş gibi. O uğraşıyor işte böyle alıyor büküyor müküyor vuruyor falan filan. O ara bunun içindeki bilirlerden birisi düşüyor. Multimetrenin içerisinde. Bu sefer tuşla saçmalamaya başlıyor. Bu bazı hala örtmeye devam ediyor. Susturamıyor. En son açıyor içini pilini çıkarıyor. Sonra da bırakıyor öylece kalıyor. Ve bize kadar geliyor. Videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum.